ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம குக்கர்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக காலன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை செய்கிறதுக்கு முதல்ல குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு துண்டு வந்து பட்டை ஒரு சிட்டிக்கு வந்து சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு சோம்பு பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரைக்கும் போது தேங்காய் கூட கொஞ்சம் சேர்ப்போம் அதனால் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நம்ம கிரேவிக்காக வேறு எதுவும் அரைக்க போகிறது இல்லை தேங்காவை தவிர அதனால் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக வரணுன்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நமக்கு வதங்கிட்டு வரும்போது நல்ல கிரேவியாக வரும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பாதியாக வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ இது கூடவே வந்து நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் செய்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேருக்கு திராளமாக இருக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு கொத்து வந்து புதினா சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வந்து எல்லா டிஃபன் சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இஞ்சி பூனோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பொறியாக கட் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு பியூரியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் பியூரியாக அடித்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் நான் வந்து இன்னைக்கு குழம்பு தூள் தான் சேர்க்குறேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த காரம் வந்து மீடியம் காரமாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் உங்களோட குழம்புத்தூரோட காரத்தை பொறுத்து கூட குறைய மாற்றி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெயிலே இதை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலானை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் காலானை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய துண்டுங்களாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது வதங்கினதும் கொஞ்சம் சுருங்கிடும் நீங்கள் சின்னதாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுருங்கிடும் அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு கிடச்ச மாதிரி இருக்காது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது மஷ்ரூம்லேருந்து நல்லா வதங்கி தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணியை சேர்க்கணும் இப்போ இதை வந்து அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க எல்லாம் அடி பிடிச்சிடும் இப்போ அது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய்க்க அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக ஒரு பத்து பீஸ் கிட்டே எடுத்துருப்பேன் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா கால் ஸ்பூன் கிட்டே வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துப்போம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூமும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள் தண்ணியும் நல்லா வெளியே வந்துருக்கு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு தடவை இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துப்போம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இட்லி தோசைக்குனா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கோங்க சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம குக்கரில் தான் விசில் வைக்க போகிறோம் அதனால் தண்ணி எதுவும் ரொம்ப சுருண்டிலாம் வராது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக ஊற்றிக்கோங்க நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் இப்போ நான் மிக்சி அலசிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் கிட்ட தண்ணி
இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் கரம் மசாலா சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரை மூடி போட்டுட்டு ஒரே ஒரு விசில் வச்சா போதும் நமக்கு எல்லாமே சூப்பராக வெந்து வந்துடும் மஷ்ரூம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் ஒரு விசில் வச்சா போதும் இப்போ குக்கரை மூடிட்டு விசில் வச்சிடலாம் ஒரு விசில் வந்ததும் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா திறந்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு விசில் வரட்டும் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்றேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷரும் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் கூட சேர்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு மேலே ஃப்ளோட் ஆகும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக காளான் குருமா சட்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூடவே மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நீங்கள் பரிமாற வேண்டியதுதான் இது எல்லா டிஃபன் சாப்பாடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கண்டிப்பாக மஷ்ரூம் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இப்போ சூடாக சப்பாத்தியும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சாதனா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ